அறிந்திருக்க வேண்டிய சில நடந்து கொண்டிருக்கிற உண்மைகளை உலகாரவேதேன் ஜபம் பண்ணுங்கள் ஓகே பல பொருட்களுக்கு எல்லாம் விலை கூடி கொண்டு போகிறது என்பதுதான் இப்பதே கதை எதப்படி இருந்தாலும் எதையும் முறுமுறுக்காமல் டடியோடும் மகனோடும் ஐக்கியப்பட்டு அவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்கள் பொருட்களையும் எதுவும் என்ஜாய் அண்ட் அவரோடு ஐக்கியப்பட்டு இந்த நெருக்கடி நேரத்திலே இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு முதல் இருந்த வாழ்க்கை நிச்சயம் எப்பொழுதே இல்லை செய்ய வேண்டிய இதை செய்வோம் விதைக்க வேண்டிய விதைகளை விதைப்போம் சொன்னார்கள் சரியாக திகாஸ் அதிகளுக்கு எல்லாம் விலை மிகவும் உயர்த்தியிருக்கிறார்களாம் அப்படி என்று சொல்லி ஓகே இது ஒரு வழி திறக்கும் ஆரூர் மனுஷன் என்னமோ ஒரு கதையில ஒரு மனுஷியால காட்டுக்கு போனாலும் வந்து இப்ப காடுகளுக்கு இப்போ இவ்வளவு கொண்டு வர நேரமாய் இருக்கிறது பழைய காலத்தில் வாழ்க்கைக்கு எனிவே இருக்கிறதை நன்றியோடு சந்தோஷமாக நாங்கள் டெடி எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார் அறிந்திருக்கிறார் என்று நாங்கள் பொறுமையோடு எங்கள் ஓட்டத்தை விடாமுயற்சியோடு ஓடவணும் ஸோ ரெண்டு விதமான வாழ்க்கை ஏசியமால் தாம் கொண்டு வந்த வாழ்க்கை அவருக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த ஒளி எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளி அந்த மெய்யான ஒளி அவருடைய வாழ்க்கை தான் ஒளி எவனான முதலாம் அதிகார நாலாவது வார்த்தை எந்த மனுஷனையும் மனுஷனுக்கு தேவை வாழ்க்கை மதமோ பொதனையோ அதை தேவை இல்லை அவனுக்கு வாழ்க்கை தேவை ஆதி மனுஷன் இழந்தது வாழ்க்கை ஆதாம் இழந்தது வாழ்க்கை அதை விட மற்றவர்கள் ஆளுகை ஏதேன் பூமிக்கு அதிபதியாகி இருக்கும் பாக்கியம் எல்லாம் இழந்தது சுவாதம் மூலம் பாவம் வந்து பாவத்தின் மூலம் மரணம் வந்தது மரணம் என்றால் பிரிவு முதலில் தேவனை விட்டு பிரிந்திருக்கும் நிலைமை தேவனில் இல்லாமல் மச்சியாக இல்லாமல் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு அந்நியராக இருக்கும் நிலைமை உலக ஜனம் அனைத்து வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்ளாத கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் உட்பட ஒரு இடத்திலும் இல்லை கிறிஸ்தவர்கள் எனப்பட்டவர்கள் வாழ்க்கையை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று எங்கேயும் இல்லை டனியின் மூலமாக இழுக்கப்பட்டு அவர் மகனின் வழிபடுத்துதல் பெற்று அந்த வெளிச்சம் உள்ளே வந்து அந்த வெளிச்சத்தை பற்றி கொண்டு அந்த வாழ்க்கையிலே நாளாந்தம் ஜீவிக்கிறவர்கள் வாழ்க்கையை அடைந்திருக்கிறார்கள் இயேசுவின் வாழ்க்கை தேவனுடைய வாழ்க்கை பிசாசின் வாழ்க்கை அல்ல ஆதாமின் வாழ்க்கை அல்ல இந்த வாழ்க்கை ஒரு கடதாசிப்பு இந்த வாழ்க்கை ஒரு பிளாஸ்டிக் மரம் இந்த வாழ்க்கை ஒரு பூச்சி தங்காய் இந்த வாழ்க்கை நிரந்தரமற்றது இந்த வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய அறிவை பெற முடியாது இந்த வாழ்க்கையிலே ஜீவிக்கிறவர்கள் இறுதிய கடினப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் 
அறியாமையிலே இருக்கிறார்கள் மெய்யான ஒரே தேவனாகிய ஆபிரகாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவனும் ஆகிய ஒரே தேவன் யகோபா அவரை அறியாதவர்களாகி இருக்கிறார்கள் ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை அல்லது காலகட்டத்துக்கான வாழ்க்கை நித்திய வாழ்வு என்று நித்திய ஜீவன் என்று பிழையான மொழிபெயர்ப்பு நித்திய ஜீவன் தேவனுக்கு மட்டுமே உண்டு ஏன் அவருக்கு தொடக்கமும் இல்லை முடிவும் இல்லை அதே மாதிரி மனுஷர்கள் நாங்கள் எப்படி நித்திய ஜீவனை பெறது நாங்கள் பிறந்தோம் அதுக்கு முதல் நாங்கள் இல்லை எங்களுக்கு தொடக்கம் முடிவு இந்த வாழ்க்கைக்கு இப்ப அவருடைய வாழ்க்கை இப்பொழுது பெற்றுக் கொள்ளும் பாக்கியம் எங்களுக்கு ஏற்கனவு அவர் உண்மையை அறை வைப்பார் கொண்டு வந்து விடுவார் உண்மை அண்டை மகன் அண்டை விசுவாசத்தை கீழ்படி அவருக்கு பின்னால போறது எங்களது பொறுப்பு இந்த வாழ்க்கையை தொடர்ந்து பிடித்துக் கொள்ளலாம் உண்மையிலும் நேர்மையிலும் நடக்கலாம் கீழ்படிவிலும் நடக்கலாம் ஏசுவாவோடு நாளாந்தம் நடக்கலாம் இந்த வாழ்க்கையை வறுத்து இந்த தற்காலிய வாழ்க்கை அல்லது இடையிலே விட்டு போட்டு போகலாம் இந்த வாழ்க்கையை இழக்கலாம் கிரிசவ பெற்று வரை அமெரிக்கா கனடா பிரிட்டன் மூலமாக நாங்களும் பேசும் மக்கள் இங்கிலீஷ் பிரீச்சர்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஒன் சேவ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் சேவ்ட் ஒரு கார் ரஞ்சிக்கப்பட்டேன் அவர்கள் ரஞ்சி பண்ணாலே என்னென்று தெரியாது ஆகையால் முடிவு பரியந்தன் ரஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் பாதாளத்தின் பொய்யான வஞ்சிப்பு இதை நம்பி இருக்கிறவர்கள் உண்மையிலே நடக்க மாட்டார்கள் ஏன் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுத்தார்கள் அவர்களுக்கு எதுக்கு கீழ்படிவு அவர்களுக்கு எதுக்கு உண்மையும் நேர்மையும் தேவையில்லை பத்து வருஷம் பதினைஞ்சு வருஷங்களுக்கு முதல்ல ஒரு கூட்டத்தில் கையு வயத்தை இயேசு பவையாக சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன் ரட்சிக்கப்பட்டேன் இது பாதாள பொய் விதை நாட்டினால் அங்க மரம் வளர வேணும் ஏன் அந்த விதையில உயிர் இருக்கிறது அந்த விதை தான் ஏசுவா நம்முடைய எஜமானாயேசுவா அந்த ஒரு விதையை டேடி நாட்டினார் பூமியில் அவர் தமது வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தார் அநேக பிள்ளைகள் அநேக கனி வரத்தக்கதாக அதிக பேருக்கு அந்த வாழ்க்கை கிடைக்கத்தக்கதாக பாவம் பெற்ற ஒருவரை தம்மோடு இருந்தவர் வார்த்தையாக மனுஷனாகி பாவத்தின் தண்டனை இதன் மூலமாய் நீக்கப்பட்டது பாவத்தின் தண்டனை நீக்கப்பட்டதை ஒழிய வாழ்க்கையின் ஒழுங்குமுறை கட்டளைகள் இன்ஸ்ட்ராக்ஷன் அவை யாவும் எடுத்து போடவில்லை இன்றைக்கு எந்த தேசத்திலும் நீ எங்கே இருக்கையோ எனக்கு தெரியாது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பிரான்சோ சுவிட்சர்லாந்தோ யுனைடெட் கிங்டம் கேனடா அமிர்லீஸ் அங்கே உள்ள அரசாங்கங்கள் நவம்பர் மாதம் தொடக்கம் இந்த அக்டோபர் முடிய கட்டளைகள் எல்லாவற்றையும் நீக்குகிறோம் எந்த கட்டளைகளும் இல்லை ஒரு லாசம் இல்லை நினைத்தபடி ஜீவிக்கலாம் எப்படி இருக்கும் தேசங்கள் நாடுகள் பட்டணங்கள் பாடசாலை பிள்ளைகள் எவ்விதமாக 
அப்படியே இருக்கு
பூசாரி அவன் அமுகம் இப்படியாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதி வைத்துக்கலாம் தேவன் தம்முடைய ஒரு பரான மகனை விசுவாசிக்கிறவன் அவனோம் அவன் கெட்டு போகாமல் பிழை அவன் அழிந்து போகாமல் எங்கே அழிவது எது காணல்ல காலகட்டத்துக்கான வாழ்க்கையை அடையும்படி அவரை கொடுத்து வாழ்க்கையை அவருக்குள்ளே ஏசுவாவுக்குள்ளே அவருக்கு கொடுத்து இவ்விதமாக உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் அவரது அன்பு மகனை கொடுத்ததன் மூலம் வெளிப்பட்டது ரோம ஐந்தாம் அதிகாரம் தமது அன்பை வெளிப்படுத்தினார் தனிதான உதவி செய்யப்படும் இந்த ஆதாமின் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு யேசுவாக்கு வந்து நானே வாழ்க்கை என்று சொன்னதுக்கு அந்த வாழ்க்கைக்கு ஒன்றில் இருந்து ஒன்றுக்கு மாறினவர்கள் எவ்வளவு பாக்கியம் பெற்றவர்கள் ஆதாமின் வாழ்க்கையில ஜீவிக்கிறவர்கள் ஒரு பிளைன் பறந்து கொண்டிருக்கிறது அவருடைய நாலு இன்ஜினும் வேலை செய்யாமல் போய்விட்டது அல்லது ரெண்டு இப்பொழுது எங்கே பழ போகிறது எங்கே என்று அநேகமாக கடல் இது பைலட்டுக்கும் கோ பைலட்டுக்கும் தான் தெரியும் அவர்கள் அங்கே வேறு யாருக்கும் சொல்லவில்லை அமளி ஏற்படும் என்று இந்த உலக ஜீவி அப்படித்தான் நான் கதைக்கிறேன் உனக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கிறது அவர் தேவன் உதவி செய்த ஒளியல் அதுக்குள்ள எப்படிப்பட்ட உட்கார்ந்திருக்கிற ஜனங்கள் உலகத்து ஜனங்கள் மாதிரி அவர்களை விடுவிக்க யாராலும் கூடாது அறிவு இருந்த தேவன் விடுதலைக்காக ஒரு வழியை திறந்து யேசுவாவை அனுப்பி இந்த ராஜ்யத்தின் செய்தி அறிவிக்கப்படுகிறது ஆலாமின் வாழ்க்கை எப்படித்து அறியாமையினால் கிறிஸ்தவன் என்று நினைத்து கொண்டு தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையிலே ஏது ஒரு சபையிலே அது எந்த சபையாய் மேற்கட்டும் ஆவிக்குரிய சபை ஃபுல் காஸ்பல் சபை உள்ளே ஏசுவாவின் வாழ்க்கை இல்லை ஆனால் நந்தவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையிலே யாரையும் தொந்தரவுப்படுத்தாமல் ஜீவிக்கிறார்கள் பத்தாயிரம் பதினையாயிரம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் ஒரு சபை கூடுதலில் வாழ்க்கை இல்லை உள்ளே வாழ்க்கை இல்லை யேசுவாவின் வாழ்க்கை உள்ளே வந்தவர்கள் மட்டும் நேருகடலே தப்புவார்கள் அதான் அது எவனால் மூன்று பதினாறு கூறுகிறது ஆதாமின் மூலம் மரணம் சரீர மரணம் அதை விடுந்தோம் எரிகடல் இரண்டாவது மரணம் ஒரு தரம் பிரகாசிக்கப்பட்டு ஒரு தடவை தேவனுடைய வார்த்தையாகிய விதை உள்ளே வந்து விதை முளைக்க ஆரம்பிக்கிறது 
வருகிறது அந்த விதை வளர வேணும் அந்த விதையில் எந்த பிழையும் இல்லை ஆனால் பலர் இந்த வாழ்க்கையினாலே இழுக்கப்பட்டு நெருக்கப்பட்டு இச்சைகளினால் சிற்றின்பங்களினால் குடும்ப பாசங்களினால் நண்பர்கள் பணத்தினாலே வெளியூர்களினாலே இந்த வாழ்க்கையின் பெருமையினாலே நான் எப்படியாய் ஒரு பட்டம் பெறவரும் இதில் இப்படிப்பட்டவர்கள் வெளிச்சம் உள்ளே வந்திருந்தாலும் விதை உள்ளே வந்திருந்தாலும் கொஞ்சமாக முளைத்து வந்தாலும் நாளடைவிலே அது பட்டு போகிறது இதுதான் மூன்று முதல் பகுதியினர் முதலாம் இரண்டாம் மூன்றாம் பகுதியினர் விதை விதைக்கிறவன் ஓமையிலே யோவா தேவனின் மகன் சொன்னது மூன்று பேர் மூன்று பிரிவும் அவர்களுக்கு வாழ்க்கை இல்லை விதை விழுந்தது சிலது பேய் வந்து தூக்கி கொண்டு போனது அடுத்தது முட்களின் நடுவே அடுத்தது கற்பாறையிலே ஒரு கை சோ வாழ்க்கை உள்ளே வந்து நல்ல நேரத்திலே விழுந்து வளர்ந்தது அவர்கள் முடிவு பரியந்தம் விடாமுயற்சியோடு அதை காத்து கொள்ளுகிறவர்கள் காத்து கொண்டு கனி கொடுக்கிறவர்கள் அது வாழ்க்கை உள்ளே வந்ததன் அறிகுறி ஏஷ்வா இல்லாமல் கனி கொடுக்க முடியாது பலர் பிள்ளைகளினால் துக்கங்களினால் நெருக்கங்களினால் பிள்ளை பாசங்கள் குடும்ப பாசங்கள் உலகத்தின் தொல்லைகள் உலகத்தின் கவலைகள் இவைகளாலே சிக்குண்டு பிடிபட்டு வழி விலகி போவார்கள் முடிவு பரியந்தம் நிலைத்திருக்கிறவனே எதிலே அவர் கொடுத்த வாழ்க்கையிலே அவர் கொடுத்த அவர் கொடுத்த வாழ்க்கையின் பாதையிலே வழியிலே உண்மையிலே ஆலோசனையிலே ஒழுங்குகளிலே இன்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இன்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அந்த பைலட்ஸுக்கு கம்ப்யூட்டரை அவங்களுக்கு சொல்லும் மேலே பறக்கிற நேரத்தில் அவங்க மீட்டரை பார்த்தபடி இருப்பாங்கள் சனமங்கார பின்னால நடுராத்திரியிலே அவர்கள் நல்லா போத்தி நீத்துக் கொள்வார்கள் அந்த சிலரில் ரெண்டு பைலட்ஸ் ஒன்று மெயின் மற்ற பெரிய ஐநூறு அறுநூறு பேர் போறதில் நாலு பேர் முன்னால இருக்கிற மீட்டர்ஸ் அது இதெல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கம்ப்யூட்டர்ஸ் அவர்களுக்கு அறிவித்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் தீர்மானம் எடுத்து அவர்கள் எழுத வேண்டியதை எழுதி உறவர் எழுதி கொண்டிருந்ததை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சில சில குறிப்புகள் எடுத்து இது இல்லாம எப்படியாக பாதுகாப்போடு விமானத்தை கொண்டு போய் இறக்குவது மேல என்ன புயல் அடிக்குது எந்த மின்னல் அடிக்குது ஒரு விமானம் நிலத்தை விட்டு எழும்பியது பேசஞ்சர்ஸோடு ஜனங்களோடு அது போய் இறங்கமா இல்லையாண்டு யாருக்கும் தெரியாது தேவன் ஒருவர் அறிவார் என்ன பழுதா போகும் இடையில எது ஒன்று விமானம் பறந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு பைலட்டுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அவன் சரிஞ்சு சேர்த்து போனான் இப்ப மற்றவன் கோ பைலட் இப்ப என்ன செய்வ இவன் பின்னால இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ்ல ஒருவன் கேள்விப்பட்டு அவன் ஒரு மிலிட்ரியில ஒரு பைலட் அவன் போய் இருந்த ஒரு விஷயம் இது உங்கள்டே வரைக்கு தான் 
ஜனங்கள் தப்பினார்கள் ஏன் இதை சொல்கிறேன் இந்த வாழ்க்கையை அப்படித்தான் இந்த வாழ்க்கையை நம்புகிறவர்கள் ஏமாற்றம் அடைவார்கள் அதை இழந்து போவார்கள் யேசுவா சொன்னார் இழப்பு என்னென்ற இழப்பு எரிகடலில் இந்த வாழ்க்கையை பிடித்து கொண்டு இருக்கிறவர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்து இதை இழந்து போவார்கள் உயிர்த்தெழுதலில் அவர்கள் முடிவு எரிகடல் நாலு தடவை சொன்னார் இவை யாவும் எச்சரிப்போடு ஜனங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறதில்லை ஆகினாலே கும்பலோடு கும்பலாக வாலிபர்கள் தாய்தப்பன்மார் சேர்ந்திருப்பார்கள் ஏற்கனவே சொன்னேன் எனக்கு ஞாபகம் இந்த வரும் நாட்களிலே இப்பொழுது வந்திருக்கிறது வாலிபர்கள் அநேகம் பேர் அநேக வாலிபர்கள் பிசாசனாலே வஞ்சிக்கப்பட்டு சூனியங்கள் எப்படிப்பட்டு காலத்துக்கு முன்பாக மரணத்தை சந்திப்பார்கள் முன்பு நடந்தது ஆனால் இப்ப உச்சகட்டத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறது இவை யாவும் ஆரம்பத்திலேயே அதி உயர்ந்த தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை அறிவிக்கும் ஊழியர்களால் சொல்லை தவிர்க்கிறேன் பேருக்கு தெரியாது தேவனுடைய வார்த்தையை முன் அறிவித்த மனுஷர்கள் ஏற்கனவே கூறியிருந்தார்கள் மூலமாக அவர் சொன்னார் நீ அறிவை வருத்தாய் எந்த அறிவு தேவனை அறிகிற அறிவு அதி உயர்ந்த தேவன் யகுபா அவருடைய மகன் யகுவா ரெண்டு பேரையும் அறிகிற அறிவை காலகட்டத்துக்கான வாழ்க்கை ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை இப்பொழுது பெறுவதற்கு அவர்கள் அறிவு நீ அறிவை வருத்தாய் ஆகியால் என்னுடைய ஆசாரியராய் இராதபடிக்கு நான் உன்னை மறுத்து விடுவேன் ஆசாரியன் ஜனங்களுக்கும் அவருக்கும் இடையிலே அறிந்து பேசும் ஒழியம் தேவனை அறிந்தவர்களாக நாங்கள் யாரை தொழுது கொள்கிறோம் என்று எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாது யஷ்வா சொன்னார் அந்த கிணத்தடியிலே வந்த இஸ்லாமிய சமாரித்தன்கள் இந்த வாழ்க்கை எங்கேயும் கொண்டு போறதில்லை யேசுவாவின் வாழ்க்கை உண்மையான வாழ்க்கை அது இந்த வாழ்க்கை முடிவடைந்தாலும் முதலாவது உயிர்த்தெழுதலிலே பங்கு பெறும் வாழ்க்கை நிரந்தரமான இந்த வாழ்க்கை 
வாழ்க்கை நான் அவர்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கவும் அது பரிபூர்ணம் அடையவும் வந்தேன் உங்கள் சிந்தனைகள் மாறாமல் நீ ஐக்யவாவின் வாழ்க்கையிலே நீ ஜீவிப்பதில்லை உலகத்தின் சிந்தனை வீணான சிந்தனை அது ஆதாமின் வாழ்க்கை நாலு பதினேழு பதினெட்டு தாப்பன்மார்கள் உனக்கு வேலை செய்தி காசு கொண்டு வந்த குடும்பத்துல கொடுத்துட்டு பிள்ளைகளை பெத்து போட்டு உண்ட வேலையை பாக்கிறதான் தேவனுக்கு பெரிய செய்கிற தொண்டு நினைக்கிறாய் பாதாளத்தில் இறங்குவாய் நீ அறிவை வருத்தாய் ஆகியார் நான் உன்னை ஆசாரியனாய் இராதபடி ஒன்னும் பிள்ளைகளுக்காக நீ ஜோமம் பண்ண மாட்டாய் ஜோம் பண்ணினாலும் கேட்க மாட்டார் எத்தனை தாப்பன்மா இருக்கு வேத வாக்கியங்களை அறிந்தவர்களுக்கு தங்களது ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகளுக்கு போதையர் மாற அவங்க உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு நேரானது ஒன்றுமே இல்லை தகப்பன் பிள்ளைக்கு ஆசீர்வதுதான் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லையா அவனுக்கு தானே எல்லாம் கொடுத்து யாக்கோபுக்கு ஒன்றுமே எனக்கு இல்லையா பிள்ளைகளுக்காக அறிந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய புத்தகத்தை தான் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் ஏன் ஒரு தகப்பனுக்கு பிள்ளைகளுக்கு ஜபம் பண்ண தெரியாது முதலாவது வெளிச்சம் இல்லை வரது ஒவ்வொரு தாப்பனும் சபை கூடுதல் என்று வாராக்கள் தேவனுக்கு பயந்து அவருக்கு உள்ளாக அதிகாரத்துக்கு கீழே இருந்து கொடுக்கும் இந்த ஆசீர்வாதம் எவ்வளவு பயங்கரமானது எந்த பாசரும் அதை கொடுக்க முடியாது ஏன் பிள்ளை உயிருடையது நீ ஆசாரியனாக இராதபடிக்கு உன்னை நான் வருத்தப்படுவேன் யார் குடும்பத்தில் இதை செய்கிறார்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் பிள்ளைகளை படிப்பிக்கிறார்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்க உண்மையில்லை நான் மறந்து போயிடும் என் வார்த்தையை மறந்தாய் அவன் அமுகம் வேதம் என்று போடுவான் நானும் உன் பிள்ளைகளை மறந்து விடுவேன் ஒரே மோட்டர் சைக்கிள் மூன்று பேர் அட்டிபட்டு விபரீதங்கள் நடந்திருக்கிறது மூன்று நாளைக்கு முதல் ஒருவன் அந்த இடத்துல சேர்த்து போனான் மட்டக்கணப்பில் ஸ்கூட்டியில மூன்று பேர் போறது சட்டத்துக்கு விரோதம் நீ என் வார்த்தைய மறந்தாய் நான் உன் பிள்ளைகளை மறப்பேன் தாப்பன்மார்கள் நீ இந்த வார்த்தையை மறந்து ஏனோ தான் ஒன்று நீ ஜீவிக்க காலையில் எழுந்து வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு காசை கொடுக்க அவளாக ஹரிபுளி அதை ஏதாவது வேண்டி உனக்கு சமைச்சு கொடுக்க அதுக்கு பிறகு உன் வேலை முடிந்தது அதுக்கு பிறகு ரெண்டு மூணு வருஷம் அடுத்த பிள்ளை இதுதான் உன் வாழ்க்கை அவர் என்ன சொன்னார் ஐ வில் ஃபர்கெட் யோர் சில்ட்ரன் அவர் சொன்ன மாத்திய தட்டையிலாது மூலம் சொன்னது நெருக்கங்களின் மத்தியிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுத்த தேவ மனுஷன் உங்களுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முதல்ல அதை போட்டு காட்டினா அவருடைய இருதயத்தை காண்பிக்கிறதுக்காக அதை உயர்ந்த தேவன் அவருடைய வாழ்க்கை 
வித்தியாசமான ஒரு வழியை நடத்துவார் இருக்கிறது போல மகனும் தமிழ் தாமே வாழ்க்கை உடையவராய் இருக்கும்படிக்கு தேவன் அனுமதித்தார் ஐந்து இருபத்தி ஆறு
இயேசுவாவே அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அவர் கொண்டு வந்த செய்தியை அறிவிக்கப்பட வேண்டும் இன்னும் ஒரு இயேசுவாவை இயேசுவை அறிவித்து நீ அவரு குரல் கேட்க முடியாது ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னே வேத வாக்கியங்களை கூறப்படாத என்னும் ஒரு யேசுவா அறிவிக்கப்பட்டு இன்று வரை அதனால் அவர்களுக்கு வெளிச்சம் இல்லை என்று அறியும் தெரியாது ஒருவரையும் தெரியாது உனக்கு தோற்றம் இருந்தால் ஒரு சட்டியை வேண்டி ஒரு கடையில போய் கொஞ்சம் விதைகளை வேண்டி அதுக்கு வந்து அந்த தண்ணியில இருக்கிற கொஞ்சம் மண்ணை பண்படுத்தி கொஞ்சம் எருமை கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதை நாட்டி மூன்று நாலு நாளே அளப்பார் தண்ணி ஊத்திட்டு என்ன வருது இது ராஜ்ஜி மண்டி இன்னும் தெரியாதா அந்த விதைக்குள்ளே அந்த மரத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு மரத்தை உள்ளே தேவனுடைய வல்லமை ஞானம் அடைத்து வைத்திருக்கிறது அது சரியான இடத்தில் இவ்வளவு பெக்கட்ல இருந்து சரி வராது மன திரும்பி இந்த வாழ்க்கையை அந்த விதை நிலத்துக்கு கீழே போற மாதிரி ஒப்பு கொடுத்து யேசுவாவின் நச்செய்தியை கேட்டு மனம் திரும்பி அவருக்கு பின்னாலே கீழ்படிந்த போதவர்களுக்கு உனக்கு என்ன வாழ்க்கை You can be Christian, you die as a Christian, but you will enter the lake of fire. Here you go. Nanchala Vedai, Yeshua Channar. Angei Aalugai Impar Kadipa Mundagum. Evalavai Nerathik Kairon Nau. Pala Rajyatik Valiyilai Purambi Thalda Padu Varkal. கொஞ்சம் பேர் தான் ராஜ்யத்துக்குள்ள போவார்கள் இந்த வாழ்க்கையை மறுத்தவர்கள் இந்த வாழ்க்கை ஆதாமின் வாழ்க்கை ஒரு சதத்துக்கு உதவாது என்று கண்டுகொண்டவர்கள் அவருடைய உதவியோடு அவன் அவன் தன் தன் வாழ்க்கை குறித்து கணக்க ஒப்புவிப்பான் ஐந்து இருபத்தி ஒன்பது யோகனான் இருபத்தி எட்டு இதை குறித்து ஆச்சரியப்பட வேண்டாம் ஏனென்றால் காலம் வருகிறது அது இப்பொழுது வந்திருக்கிறது என்று சொல்லவில்லை முதல்ல சொன்னது இப்பொழுது வந்திருக்குது அது உள்ளே மறைத்து நடைபணமாக தெரியும் உலக ஜனம் அனைத்தும் கிரீசவர்கள் உட்பட வெளிச்சம் அடையாதவர்கள் இங்கே காலம் வருகிறது எப்பொழுது நான் சொல்லுவேன் கல்லறைகளில் இருக்கிறவர்கள் சபக்காலையிலே சபக்குழியிலே இருக்கிறவர்கள் மாற்றம் இருக்கா எல்லோரும் அவருடைய குரலை கேட்டு வெளியே வருவார்கள் எல்லோரும் ஆதாம் தொடக்கம் வரை இந்த கொரோனாவில் செத்து போன ஐம்பது லட்சம் ஜனங்களுக்கு மேலாக இன்னும் முடியவில்லை முதலாம் முதலாம் உலக மாயுத்தம் அதிலே மறைத்தவர்கள் ரெண்டோ மூன்று மில்லியன் அதுக்கு கூட ரெண்டாவது மகாயுத்தம் அதிலே மறைத்து பொருள் இன்று வரை மறுத்து பொருள் அனைவரும் சபக்காலை சபக்குழிய விட்டு எழுந்திருக்கும் காலம் வரும் எப்பொழுது வரும் கேட்கிறாயா யஷ் 
லட்சியமா பாரு போல அவருடைய காலத்தை நீ காக்க போனது இத ரெண்டாவது உயிர்த்தெழுதல் எல்லாரும் அனுபவார்கள் சபக்குடியில் இருக்கிறவர்கள் எல்லோரும் அவருடைய குரலை காட்டு அவருடைய குரல் சிவாவின் குரல் தடியோடு வருகிறார் வெளியே வருவார்கள் எங்கே வெளியே சவக்குழியை விட்டு கொலைகாரனும் கள்ளனும் சகல தீங்கு செய்தவர்களும் அவர்களுக்கு கொடுத்த அறிவின்படி வெளிச்சத்தின்படி அவராலே நியாயம் தீர்க்கப்பட்டவர்கள் முதலாவது உயிர்த்தெழுதலில் பங்கு பெற்றாதவர்கள் இது இரண்டாவது உயிர்த்தெழுதல் நற்செயல்களை செய்தவர்கள் வாழ்வு பெறும்படி எழுந்திருப்பார்கள் தீய செயல்களை செய்தவர்கள் தண்டனை தீர்ப்பை பெறும்படி எழுந்திருப்பார்கள் என் சுயமாய் யேசுவா பேசுகிறார் நான் எத்தையும் செய்ய முடியாதிருக்கிறேன் என் சுயமாக நான் எதையும் செய்ய முடியாது என் டேடி சொல்லுகிறபடி மட்டுமே நான் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறேன் டேடியும் மகனும் அற்புதங்கள் செய்வது டேடியும் மகனும் சிருஷ்டிக்கும் நேரத்தில் டேடியும் மகனும் பெய்களை துரத்தும் நேரம் டேடியும் மகனும் டேடி செய்ய மகன் அவர் செயல்களை பார்க்கிறாரோ அதே அன்றி மகன் வேறொன்றையும் சிவயமாய் செய்ய மாட்டார் டடியும் மகனும் உயிர்ப்பிக்கிறார்கள் நோய்களை குணமாக்குகிறார்கள் விசாசுகளை துறக்கிறார்கள் சர்வத்தையும் சிரிச்சிருக்கிறார்கள் ராஜ்யத்தை அறிவிக்கிறார்கள் ஊழியர்களை அனுப்புகிறார்கள் டடியும் மகனும் நான் டடியிலும் டடி என்னிலும் இருக்கிறதை நம்புகள் நல்ல செயல்களை செய்தவர்கள் என்ன நல்ல செயல்களை வெளிச்சம் அடைந்து செய்து கொண்டிருக்கிறாய் தேவனை அறியாது செய்யும் செயல்கள் செத்த செயல்கள் ஆனாமின் வாழ்க்கையிலே அவர்கள் எவ்வளவு வெளிச்சத்தை பெற்று எவ்வளவு உண்மையாக அவைகளை செய்கிறார்கள் என்று 
ஜனின் இடத்திலே கேட்டு மகன் நியாய தீர்ப்பு செய்வார் அவர் வீதியை அவர்கிட்ட விடுவோம் நாங்கள் யாரையும் நியாயம் தீர்க்க முடியாது எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவர்கள் சொன்னால் நீங்கள் யாரும் என்னை நியாயம் தீர்க்க நான் யார் ஹதயங்களை ஆராய்ந்து அறிகிற சர்வ வலிமையுடைய ஒரே இதவான் அவர் வருவார் அந்த நேரத்தில் பார்த்துக் கொள்ளுவார் நல்ல வேலைகளை செய்தவர்கள் My 
is so serious எவ்வளவுத்துக்கு உன் இருதயம் அதாவது உன் சிந்தனைகள் உணர்ச்சிகள் எல்லாம் அதை உயர்ந்த தேவன் அவர் வாயிருக்கூடாக கொடுத்த வார்த்தைகள் அதிலே நீ செலுத்துகிறாய் உன் நேர்வுகளை தேவன் அவதை கவனித்து உனக்கு உதவியை அனுப்புவார் எத்தியோப்பியனுக்கு உதவியை அனுப்பினது டேடியும் மகனும் சொல்லிக் கொடுக்கிறான் அவன் வாசித்துக் கொண்ட கொண்டிருந்த பகுதி யஷாயாகு ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரத்திலே பிலுக்கு புறப்படி தெரியும் யாஷுவா உயிர்த்தெழுந்தவர் உயிர்ப்பிக்கும் ஆவியாக அறிந்து பெருப்போய் அங்கே அனுப்பினார் முதல்ல வராந்தரு பக்கமா போன்னு சொல்லிட்டு அங்க கிட்டடிக்க போனோம் அந்த வார குதிர வண்டியில் இருக்கலா அதோட போய் சேர்ந்து கொள் கணக்க சொல்ல இல்ல அவன் கிட்ட போனோம் அவன் ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி கொண்டு வரான் நீ வாசிக்கிற நேரம் உனக்கு எப்படி நீ ஆய்மிச்சப்படுற யசுவாவுக்கு தெரியாதா டேடிக்கு தெரியாதா நீ எப்படி இப்பொழுது கேட்கிறாய் என்பதை அவர் அறிவார்
இந்த வேத வாக்கியங்களை என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது நாம் கத்தோலிக்கர்கள் மெதடிஸ் ஆங்கிலிக்கன் புரட்டஸ்தாந்தரும் பலரும் கிரைசவர்கள் எனப்பட்டவர்களும் பெரிய பெருமை கத்தோலிக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் விடுதலை அழிதும் உண்டங்களை சரி 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 அவங்கள் மனம் திரும்பி முன்னோக்கி ஓடிடுவாங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகம் புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகம் ஒன்றொன்று இல்லை ஒரே தேவன் ஒரே புத்தகம் ஆனா நான் இது சொல்ல வேண்டி இருக்கு யேசுப முழுக்க முழுக்க அவர்களோட பேசினது சிக்க தரிசல் புத்தகம் மோஷின் புத்தகம் டேவிட் எழுதிய பாடல்கள் நாலாம புத்தகங்கள் மற்ற தீக்கிருஷிகளிருந்து அவர் இப்ப யார் நீங்கள் வேத வாக்கியங்களை யாராகிறீர்கள் எங்க வேத வாக்கியம் மத்திய மாக்கு இருந்ததா இல்லையே அவைகளே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது அப்ப நீ அது பழைய ஏற்பாடு என்று தள்ளி போட்டு இருந்தா உன்னை போல வஞ்சிக்கப்பட்ட மனுஷன் மனுஷன் எங்க இருக்கு திக்கதரிசிகள் வேத வாக்கியங்களை அறிவித்த மனுஷர்கள் எழுதிய எல்லாவற்றை நம்புவதற்கு முடியாத மந்த புத்தி உள்ளவர்களே லூக்கா இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து உயிர்த்தெழுந்த ஏசு ஏசுவா யாகு சிவா அவர்களை மிகவும் கடிந்து கொண்டார் you couldn't believe the prophets inge endu solra neengal periya karuthaga poondi aara indu padikireergal yudhargal padiya cheyvargal pilligalodu thaangal ondra kai cheyindu andha veedu vaakiyangal அதிலே காலகட்டத்துக்கான வாழ்க்கை அது தேசியவன் சரி சொல்லு ஒன்னு எண்ணுகிறீர்கள் சரி அந்த வேத வாக்கியங்களே தான் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது ஏசுவா சொன்னார் அவர்களிடத்திலே செய்த ஆகியுமெண்ட் நீ அத தோண்டி தோண்டி படுகிறாய் அந்த வாக்கியங்களை என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது ஆனாலும் வாழ்வை பெற ஐந்து நாற்பது யோகனா வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ளும்படி என்னிடம் வருவதற்கு நீங்கள் மறுக்கிறீர்கள் நீ எந்த சபையாய் இருந்தாலும் பரவாயில்லை சிபிஎம்ஓஜியோ கத்தோலிக்கமோ மெதலிஸ்டோ புரட்டஸ்டோ மற்றதோ ஆர்சியோ நோசியோ எதுவாகி மேற்கட்டும் இஸ் ஒன் ஒன் இடத்திலே வாழ்க்கை உண்டா வாழ்க்கை இல்லாதவர்கள் ஆதாமின் வாழ்க்கையை உடையவர்களாக இருக்கிறார் புச்சி தங்காகி தவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அந்த வாழ்க்கையை நேசிக்கிறவன் அதை இழந்து போவான் அதை எதை இந்த வாழ்க்கையை இழந்து வர இருக்கும் வாழ்க்கையை அதிலே பங்கு பெற்றாமல் ஏரிகடலுக்குள்ளே போவான் நாடு தடவிய சிவா சொன்னார் என்ன செய்ய போறாய் வாலிபனி தொடர்ந்து போக போறாய் என் மனம் திரும்பாமல் நீயும் உன் மனக்கோட்டையும் உன் தனிப்பட்டவாகவும் அவருக்கு தெரியாதா நீ என்ன பாலியல் 
படங்களை பார்க்கிறாய் செல்போன்ல வாலிப பொம்பளை பிள்ளை அவர் கண்களுக்கு எதுவும் தப்புமா யேசுவாவை வாழ்க்கை நீங்கள் வேதவாக்கியங்களை தோண்டி பார்க்கிறீர்கள் அவைகள் தான் என்ன குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது ஆனாலும் வாழ்க்கையை பெற்றுக் கொள்ள இல்லை வரமாட்டீர்கள் ஏசுவாவின் அனுபவம் அவருடைய வாழ்க்கை சொக்கேழி ஒன்றுதான் எந்த சபையாயும் இருக்கட்டும் எவராயும் இருக்கட்டும் எந்த வாட் லைஃப் ஐ யூ லிவிங் நீ ஜெவிக்கும் வாழ்க்கை யாருடையது ஆதா அது இந்த உலக வாழ்க்கை அது யேசுவா ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை இந்த பூமியிலே வாழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் தங்களுக்காக வாழாமல் தங்களுக்காக மறித்து உயிர்த்தெழுந்தவர்களுக்காக வாழ வேண்டும் ரெண்டு குறைந்தது ஐந்து அறு இதை எப்படி சொல்வது எனக்கு தெரியாது செகண்ட் குறைந்தேன் ஃபைவ்
மரமும் பழமும் கவனமாய்கள் எப்படி தான் வாழ்க்கை இல்லாத கிரைசவர்கள் எந்த வாழ்க்கை அசுவாவின் வாழ்க்கை நீ என்ன கனி கொடுக்கிறாய் சொல்ல அந்த பிளாஸ்டிக்கால செய்யப்பட்ட கனி தான் அந்த திராட்சை பழம் வாய்க்குள்ள போட்டு சாப்பினா அப்படி இருக்கும் இலை எல்லாம் அதே மாதிரி கொடி எல்லாம் அதே மாதிரி இலையில நரம்புகளும் ஓடுகிறது எப்படியா என்ன திறமையாக கிரீசவர்கள் பலர் யூதர்களுக்குள்ளும் வஞ்சிக்கப்பட்டு கனி கொடுக்காதவர்களாக உன்ல இருந்து வெளியே போகும் வெளிச்சம் எது யேஷ்வாவும் உள்ள இருந்தார் நீ ஒரு போன் எடுத்து இன்னொரு ஆளை பற்றி கிளிப்பியா அதான் டரியும் யேஷ்வாவும் கடவுடுப்பியா அது கள்ள உறுதி வச்சு விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுவியா பொய் சாட்சி சொல்லுவியா எல்லாரும் பொய் சொல்லி சமூர்த்தியில காசெடுக்கிற நீ எடுப்பியா யூ காண்ட் பிகாஸ் டேடி மானும் உள்ள இருக்கிற நேரத்தில் அவர்களுக்கு கரெக்டர் தான் வெளியே பரவன் அவர்களது பழங்கள் என்னும் சில நாட்கள் அடுத்தடுத்தது என்ன இலங்கையை யார் ஆளுகை செய்ய போறார்கள் யாருக்கும் தெரியாது டேடி மாயினையும் தவிர இலங்கை மற்ற நாடுகளை போல டேடிக்கு சொந்தமானது வகு சேகரத்தில் அவர் வந்து பொறுப்படுப்பார் வெளிப்படை புத்தகம் பதினொன்று பதினைந்து காலம் முடிய பூமியை மீட்பார் ஜாதிகளை ஒன்றாக சேர்ப்பார் ஆனால் அவர் வருவதற்கு முன்பதாக யுத்தங்களும் பல நெருக்கடிகளும் யாக்கோபின் உபத்திரவ காலமும் உண்டு யாக்கோபு ராயல் தேசம் பலர் இறந்து போவார்கள் நாடுகளை தாக்கும்படிக்கு அவர்களை தனியே அனுமதிப்பார் ஜக்ராய பதினாலு என்ன சேலம் முடிவு காலத்தில் நடக்க வேண்டியவை இந்த பூமியும் மயமளவும் விசாசன ஆட்சியும் வஞ்சிப்பும் அநீதியும் அந்நியாயங்களும் எப்படியே தொடர்ந்து போக முடியாது நீதி உள்ள ஒரு ராஜா யாகுவா யாகுபா இந்த பூமியை அரசாளவர் யாகும் ஒப்ப 
முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று இறமையாகும் இருபத்தி மூன்று ஐந்து தொடர்ந்து வாசிக்கும் நேரம் இறமையாகும் அந்த இருபத்தி மூன்று ஐந்தில் அங்காலே சிவாவுக்கு என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் அது உயர்ந்த தேவனின் மகன் சில முழு பெயரை அழைப்பார்கள் சிலர் குறைப்பாக வெளிநாடுகளிலே மற்ற பேரை அழைப்பார்கள் யாகுவா 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 மகனுக்கு தாப்பன் கொடுத்த பேர் யாகுவா டேடியின் பேர் ஏறக்குறைய ஏழாயிரம் தடவை எழுது மணிக்கு தேவ மனுஷர்களுக்கு அவர் சொன்ன பொழுது மொழி பெயர்த்தவர்கள் அதை மறைத்தார்கள் என்றுபரி சில ரஞ்சிக்கப்பட்டு அந்த பேருக்கு மரியாதை கொடுக்க வேணும் என்று வேறு வேறு பெயர்களை போட்டார்கள் எழுமுகம் போட்டாங்க கத்தர் ரெண்டு எழுமுகம் ஒரு பூசாரி பிசாசின் பிள்ளை யேசுவா வாழ்க்கை குறித்து பேசினவைகளை ஆராய்கிறோம் எந்த சபை என்ன படிக்கிறாய் எது அப்படி ஒன்றும் இல்லை என்ன போதனை என்ன பாட்டு படிக்கிறாய் இப்படி எல்லாத்தையும் இப்படி கேள்வி உண்டு ரெண்டு வாழ்க்கை ஆதாமின் வாழ்க்கை சிவநல வாழ்க்கை விசாசின் வாழ்க்கை யேசுவாவின் வாழ்க்கை தேவனுடைய வாழ்க்கை ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை கனி கொடுக்கும் வாழ்க்கை வளர்ந்து கொண்டு போகும் வார்த்தை பரிபூரணம் அடையும் வாழ்க்கை எதில இருக்கிறாய் உன் வெளிச்சம் பெருதாகிறதா ஆதாமின் வாழ்க்கையில இருள் பெருசாகி கொண்டு போகும் ஏன் அது பூமியின் வாழ்க்கை பூமியை இருளும் ஜனங்களை காரிருளும் போடும் இதிலே நீ பிடிக்கலாமே உன் வெளிச்சம் பெருதாகிறதா உன் சந்தோஷம் கூடுகிறதா உன் சமாதானம் பெருகுகிறதா உன் எக்ஸைட்மெண்ட் பரபரப்பு வேத வாக்கியங்கள் நிறைவேறுவதை காண உன் துடி துடிப்பு பெருகுகிறதா உனக்கு வாழ்க்கை உண்டு நீ வாழ்க்கையை அடைந்திருக்கிறாய் அதிலே நிறைவு கொண்டு அவரது வாழ்க்கையாகி அந்த வெளிச்சம் அனைவருக்கும் பிரகாசி கட்டும் உண்மையிலும் தாழ்மையிலும் இரக்கத்திலும் நேர்மையிலும் God willing, we will continue tomorrow. Receive the blessing. Yabreka Yehova Vaisbreka Yagiri Yehova Panavili Kapiyoneka Isai Yehova 
Shalom.